，平安，喝点水吧。你小子，给我站起来！起来啊！你这是干什么？平安受伤了。你要是男人，你给我站起来！我当年都能站得起来，你现在凭什么坐着？起来！走，我带你去见个老朋友。小姐，怎么了？要出兵，出兵，调集了好多人马，正在城门口集合呢。说是要出兵，要救德林。这么说，德林还没事。走，背身去看看。你还记不记得他？当年连贺大哥都叫他九条命。你是说，那年在妙图山？对。就是陈家河的妙图山，我还记得，妙图山的山坡上有一棵跟这个差不多的松树。九年前，老蒋对咱们整个湘鄂川黔苏区进行围剿，为了配合大军团向北转移，咱们独立连奉命阻击国民党在妙图山的守军。他们是一个营，咱们只有一个独立连。我记得，我都记得。就是那场仗，刘大炮牺牲了。是啊，那个时候咱们九个兄弟九条枪，都是贺团长手底下的爱将。那年的反围剿，从桑植到下游，再到陈家河，九个兄弟只剩下了我、刘大炮和那个九条命。等打到妙图山的时候，全连减员进半。刘大炮牺牲，连王指导员也负了重伤。我当时就发了急，可是那九条命跟我说：“你怕什么？我一个人就可以端了他们的指挥部。”端了他们的指挥部，敌人顿时就乱成了一锅粥。大部队得以顺利转移，很快就扭转了那次反围剿的整个战局。就是那一次，贺龙同志亲口夸你是打不死的九条命怎么停车了，小姐？你看那个草包，你还记得两年以前的事吗？如果是日本人扔下来的，那个就坏了。我去看看。等等，掉头，去见舅父。你都交给了我，那是因为他们相信你，他们相信你活着，就一定会为他们报仇。何必远，我告诉你，兄弟们的命不是白送给你的，更不是让你用来自我折磨、自我惩罚的。活过来吧，何必远。那个敢一个人端掉敌人指挥部的何必远，必须马上活过来。你记住。珍惜你现在的这条命，就是复活了兄弟们的生命，为兄弟们完成心愿。你要好好珍惜他，去做你该做的事情。你别过来，你别过来。我现在是
，林帕奇，会传染你的。好兄弟，你对着这棵树，对着九年前的和平安，好好想想。沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，哎，沈小姐，哎，沈小姐，这个。魏县长，你先出去吧。怎么了？这是啊，是不是查到那个放烟花的人了？比那个更可怕。坐我的车，马上走。县长，怎么了？看见这个草包了吗？草包怎么了？难怪这次日本人没有扔炸弹，扔了个这，这个比炸弹的威力可大。上一回，他们就扔的草包，里边有上万只跳蚤，而且每个跳蚤里边都有病毒。糟了，德岭，不是已经派兵前往德岭了吗？如果其中有士兵感染上病毒的话，一旦带出去，那可就不堪设想了。张局长，上了，是。取什么？此区关系重大，西南之战在唐德，唐德之战在德岭，全靠你了，这些。叔叔放心，我明白。和兄弟们说几句吧。共产党有个称呼叫“同志”，这不是共产党发明的。早年国父孙先生搞革命，也称“同志”，取志同道合之意。而我们的“志”是什么呢？我引用委员长的两句话：“为党国尽全忠，为民族尽全孝。”现在的德岭上，我们的同志在浴血奋战，跟小鬼子在拼命。是我们全中全校的时候了，杀鬼子，守德岭，杀鬼子，守德岭，杀鬼子，守德岭。妨碍军务，我会抓你。等等，魏县长说的对，必须要紧闭城门，而且每一个人都要仔细的检查。沈小姐，我们是去救德林，如果再不及时去，和平儿他们就回不来了。如果你们现在去了，和平安同样会被你们给害死。日本人已经空投了病毒。说什么？在扰乱军心。昨天晚上。日本人的轰炸机明明飞过了唐德，怎么没有扔炸弹？就是因为他们扔下了病毒。现在我们每个人都有可能会被感染。如果不仔细的检查，如果你们都出了城，那病毒就有可能会被你们给带出去。到时候，可就不知道会死多少人了。沈小姐，德岭告急，必须救援，蛊惑军心，把他和魏县长一起带走。于师长，你糊涂啊！无论如何要守住德林，其他事情我来承担。根据各部的报道，都没有发现中国军队的援军，他们会不会不来了？德林对中国军队整体战略部署至关重要，他们不会不来的。可是，如果敌人察觉到这是我们的圈套呢？你所布置的眼线都在哪里？在两条主要进攻路线上，全部布满眼线。无论是孙的部队还是余的部队，只要他们有所行动，我们就一定会察觉。师座，我们的部队沿途没有遇到日军阻击。打仗不光靠装备和兵力，对于地形地貌的掌控
，也可以使战斗力翻倍。如果我们能够再往前推进三十里，突袭日军，打得他首尾不能相顾，就能掌握战场的主动权。师座高明，这次与我们交战的中国军队，从来都是直来直往。这一次，我们所遇见的敌人，是无比的狡猾。命令部队，停止前进。原地休整，师座，为什么不走呢？急什么？救兵如救火，当然着急了。我们兵分三路，不走大道，走小路。日本人一定还没有发现我们。下一步他们会怎么做？日本人训练有素，兵分三路未必都能瞒得过去，所以他们一定会找。他们会计算我们的行军速度，并按照行军速度，在地图上寻找。现在我们停下了十分钟，那他们会在咱们十分钟之后的路段去找，当然找不到。凭这个，我们就变成了消失的部队。中国人是万万都没想到啊，他们的一切行动都在我们的掌控之中。尽管他们非常的狡猾，他也难逃厄运。这一次，我们就等着他钻进我们的包围圈。他们找不到我们，就会心慌，心慌就会急躁，急躁就会出错。本来我们吉原得令，日军以逸待劳，现在是我军以逸待劳，师座高明。可我们无法躲开日军的眼线吧？虚虚实实，兵不言长。鱼上钩了。不要急于进攻，等敌人彻底的进入伏击圈，全力开火，务求速战。报告将军，董卢军已经暴露。好啊，这就给我们争取了时间。命令右路军同时发起猛烈攻击。敌军的战斗素养根本无法与我军正面交锋。根据五原军的情报，不出半个小时，我们就会全歼敌军。徐则一攻。实则难破，这是其道，也是兵道，不可大意。报，将军阁下，在我们包围圈发现敌军，这就对了。刚才是烟雾，这才是主力呀！通知所有部队，全力歼灭敌人。他们会以为左路是疑兵，右路是主力，一定会全力向右。这样大本营就空虚了。擒贼先擒王，命令部队跟着我，全力攻占德令。生不如死，甚至有些人还跟他说：“求他开枪，让他们死得痛快。”后来，他到了根据地，根据地的医生利用他的血液做试验，想要研究出对付病毒的办法，只可惜没成功。他说：“这次从根据地到唐德，他就是想把自己交给国民党。他现在是病毒的携带体。”哦，只要他不发病，就不会传染的。可是，一旦身体里面出现了红斑，或者发热什么的，他就具有传染性了。这些年，他发病过三次，还好，每一次都死里逃生了。我知道为什么，我知道他为什么要回唐德，他是来救人的。是啊，他这次来唐德，就是想照国民党。想让国民党的军医拿他做试验，研究出对付日本人病毒的办法。我知道了，于大哥，他病发，怕传染，没有人能靠近，所以
他只有一直往前走，他要回唐德。他才是一个人，一直以来都是一个人。可我还在责怪他，可我还还想让你们过普通人的日子。我怎么这么傻？你们都是英雄，你们怎么可能过普通人的日子呢？子阳，我活也要跟你在一起。死也要跟你在一起，我要跟你去唐德。可我知道，你就算死也要死在唐德，因为你要用你的命去救更多人的命。死，咱们也要死在一起。不，刘凡，你不能死，你不能过来，你也别过来。好兄弟，再送我一程吧。子瑶，穿过这片树林。我就可以回到长岛了。你死了九年，活着回来，现在又要去死。我们这个国家承受了太多的苦难，我们这些人注定要为我们这个国家去牺牲，要让所有的人有机会过上好日子。我们曾经在党旗下都宣过誓的，这个你忘了吗？你们都是。快，回去。日本人，别兄弟，分析一下，这到底怎么回事？造云战，从枪声来分析，恐不像是正规作战，也不是正面战场，是效果不对。好样的，你小子，九年了，你骨子里仍旧留着战士气。啊，过去看看。可以绕路，我知道一条小路。我没时间，我没时间了。如果绕路，就得耽误一天一夜的时间。我这身体扛不到那个时候，所以在我被发之前，一定要赶回唐德。现在必须要从这穿过去。李大哥，跟着我，往我远点，快点。是个懦夫！我告诉你，何平安，怕死并不是懦弱，是人的本能。怕活着才是懦弱。你是怕背负死者的希望，更怕承受活下去的煎熬。我问你，我们当年跟着贺龙同志怕过什么？啊？何平安，于子阳同志，你下命令吧。好兄弟，咱们哥俩在中间逞一回。听我的，孩子在中间，你们俩护着孩子，跟在我的后面。你别害怕，跟在我和于大哥后面，千万别走散。那你这次会不会丢下我不管？绝对不会。那我就不害怕，只要跟着你，我就不怕了。大家看到了吧？没有我大哥。三十秒以后，大家听我命令。全部躲进弹坑里，听我命令，冲，走！果然是名将啊，用两路兵力分散我的注意力，然后趁我不顾空虚，趁虚而入。我真是好长时间没有这么兴奋了。不过。将军阁下，敌人离我们已经很近了，我们是否暂退了？退！好不容易我们吃下了德令，退出德令
，就等于放弃唐德，命令全体士兵全线出击。吴将军，坦克没有了，你的坦克部队恐怕无法作战了吧？我的部队向来勇往直前，就像正宗军你的部队，使用毒气，阴险，卑鄙。只要能为天皇陛下杀敌，手段并不重要。所有士兵，以坦克手、炮手、机枪手，三人为一组，步行冲锋。这次我们虽然没有坦克，但我们依旧可以把敌人碾碎。一下吧，宁聪聪一哥，将聪聪一我，我就要让弟兄们看着我跟他们冲锋陷阵，生死与共。你想谨慎，不要冒险呢。其他两路部队装备不精，拖不了多久的。日军一旦回援，我们必死无疑。两军交战，勇者胜，全力进攻，不计伤亡。将军阁下，嗯，敌人的两路大军已经被击溃，我军主力部队正在回援。太好了，我要亲眼看到这位敌军的名将是如何死在柏林之下。是想诱骗于鹏程的，没想到却把孙将军给骗了啊！他们离德岭只有五十里地，如果昨晚连夜突袭的话，我军不可能一举拿下德岭。不过他们愚蠢的指挥官怕中圈套，不敢进攻。而当我们设下一个圈套的时候，他们却攻过来，简直是太愚蠢了！那追剿的情况怎么样？我军各部正在追剿，而溃散的敌军也还在顽强抵抗。不过我相信，这会是一场胜仗，一场漂亮的歼灭战。耿元军，在，你派一个突击队，把那个指挥官给我杀掉。这一次，不能让我再失望。嗨。
，报告十首参谋长，紧急进行。说，孙将军来电，德林已逝，他们重视日本人的圈套。孙将军已经为国牺牲了，让我们不要再重日本人的圈套。快，命令所有出城部队迅速回城。小鬼孙子丹，国军的子弹也在乱飞，现在距离太危险了。应该是一次大规模的溃败，遭遇日军的围堵。从距离上看，不是德领的部队。不管怎么样，就前面这一段吧。于大哥，你怎么了？子阳，你怎么了？我没事，杜主任好多了。李玉忠过去。把所有子弹打光，然后就跑。对，留着子弹也没用，把子弹打光，开出一条路，冲过去就安全了。刚才得罪了，给二位道歉。哪里哪里。不过于师长能够认识到日本人投放病毒的危害性，这一点就已经很好。直说吧，日本人是否投毒，说不清楚。就算是真的，我也不会收兵。德领丢了，唐德就是一座孤城，一切计划都不成立。就算有再大的风险。我也不会收兵，于师长，您求援电报那是日本人的圈套。孙将军去救援，遭遇伏击，恐怕已经殉国了。德领丢了，那德领上的人呢？和平安他们，凶多吉少。痛快，真痛快，痛快！于大哥，还能跟你一起并肩作战，还能跟你一起跑，你说的对，没什么好怕的。我们要活下来，我们要看着抗日胜利，看着孩子长大，我们要活下来，要活下来。没错。你说的没错，你们都要活下来，你们的都要好好的活下来。等抗战胜利以后，不用打仗，我们要开个小店，有你，有嫂子，有小耗子。就是这样的，有的人死了，有的人活着，活着的人不是罪过，是幸运的，是好事。你一定要好好活着，替死的人看着，看着你说的那一点。你别说，听我说，我这里有我的一块血液。里面有我的抗体，可以研究出对付日日军病毒的疫苗来。你一定要替我送回唐德，一定要替我送回唐德。平安，你不能过去，你别跑了，你还有任务。刘辉，你怎么了？怎么受伤了？受伤了，我恐怕也不行了。快
他给我。平安，拿着。我保证完成任务。小猴子，马雨谦骗了你，他，他才是你爹。快，叫爹啊，叫啊，你快叫啊，快叫啊！我是你叔叔，他才是你爹，叫爹。快叫啊！没关系，他是我们共同的儿子。交给你了，你答应我，一定要替我照顾好他。还有，你大哥交给你的任务，你一定要替他完成。答应我，你答应我呀，子阳。终于完成任务了，现在咱们可以在一起，在在一起了。哥，哥，哥，哥，哥。我知道了，已经烧毁了五个，有没有我就不知道了。我建议封锁全城，任何人不许走动，所有的军医到医院，一个一个的检查，一旦发现不对，立刻隔离。温县长，日本人就快打到唐德城下了，你这么做会影响战局。如果不这么做的话，那就谈不上什么战局不战局呀、啊，于师长，我希望在防治病毒这个问题上，你能不能听我的？魏县长，唐德城内一直有日军间谍在活动，而我们军方为了不插足地方政府，一直没有行动。可您呢，一直没抓到人，致使城内有内应放烟花、日军空投病毒。现在，让我们怎么相信您啊？你这话什么意思？这么说是我的责任吗？不敢这么说。好了，都是疑心未果。我也是真的相信魏县长的办法。这样吧，给我点时间，让我编排一下，让部队轮流接受检查。问题是这样，你杜绝不了病毒的传染。如果病毒真的扩散了，那是根本杜绝不了的。防毒是大事，可阵地如果没人守，不用病毒发送，日本人就进来了。好吧，只能这么办了。于是啊，你对沈香林这个人怎么看？愿闻其详。我跟他们沈家争斗了很多年，沈家呢一直在把持着唐德的粮食，可以说。没有沈香林，就没有沈家的今天。军事上不是有一句话吗？叫“越是熟悉的人，越是你的对手”。我没说错吧？
，所以沈香林这个人，我认为可大有。如果有一天我魏九峰突然暴毙的话，我希望县长的这个位置由他来走。你们说的轻巧，说什么不要怕，可我也是人，我也怕疼，疼死我。嫂子，这些年，谢谢你，谢谢你让我尝到了做人的滋味，于大哥，还有那些死去的战士们，谢谢你们让我懂得为什么要战斗。我之前打打杀杀。以为都是英雄，可我不懂得，我不懂得，死了的人是为了让别人活得更好。我现在怕死，我不是胆小，我是怕死了以后对不住你们，对不住那些死去的战友。可我不能活。我得去，我得去完成于大哥交给我的任务。即使我死了，我们都看不见。还有别人，还有被我们救的那些人，他们能看见，能看见我们心里期盼的那天。这已经是江天第四个了，他奶奶的！要是真有病毒，咱们就不说丧气话了。走，看看还有没有上个厕所，快去，不许得罪。是。爹，我饿了。我说过了，我不是你爹，你爹他。小猴子。你饿了是吗？我这有，是你娘留下来的。来
，谢谢你。何大哥，你走了一天，肯定累了。你吃吧，我不饿。你拿上，自己走。你不吃是吗？你不吃我也不吃。你让我走，我偏要跟着你。